Dobar dan svima i hvala što ste došli da sa mnom obilježite ovaj istorijski dan u američko-crnogorskim odnosima. Počasovan sam, naravno, što je danas ovdje sa nama ministar Ročen, koji se snažno zalagao i zalaže za jačanje partnerstva, kako i među našim državama, tako i među našim građanima. U stvari, mi danas stojimo ovdje u velikoj mjeri, zahvaljujući diplomatskim naporima ministra Ročena i drugih zvaničnika u ovoj zemlji. I naravno, mi danas stojimo ovdje zahvaljujući junačkim doprinosima mojeg kolega iz ambasade, uključujući i sadešnjeg šefa konzularnog odjeljenja, gospodina Korija Gonzaleza, i njegovu prethodnicu Činu Word. Ali iznad svega, mi danas stojemo ovdje, na ovom događaju, zahvaljujući vama, zahvaljujući građanima Crne Gore. Vi ste nam govorili u svakom kutku ove zemlje. Vi ste jasno i glasno da želite pristup američkim vizama u vašoj zemlji. I mi smo se odazvali. Ali vaša uloga je bila presudna u ostvarenju ovog današnjeg događaja. Naravno, bit će nam drago da vas vidjamo ovdje. Da vidjamo i bake, i dede, i studente, i naučnike, i turiste, i poslovne ljude, i novinare, i obične građane. Mi stvarno radujemo, mi se radujemo budućim susretima sa različitim građanima iz svih oblasti Crne Gore. Mi smo učinili sve što je u našim mogućnostima da uvedemo izdavanje viza što je brže moguće. Ipak ne mogu da vam ovećam danas da ćemo da budemo u mogućnosti da obradimo svaki zahtjev za američku vizu u ovoj ambasadi. Naši kapaciteti će biti relativno skromni sve dok ne završimo izgradnju novog namjenskog konzularnog objekta na ovom prostoru u roku od manje od dvije godine. Umeđu vremeno mi imamo važnu obavezu prema vama. Naša je obaveza da se obhodimo prema svim našim gostima, prema svim našim aplikantima sa poštovanjem i dostojanstvom. Naša je obaveza da uzvraćamo izvanredno gostoprimstvo koje vi nama ukazujete svakoga dana u ovoj zemlji. Mi znamo da je ovo konzularno odjeljenje u veliku ruku lice naše ambasade i naše zemlje prema građanima Crne Gore. I moja je namjera, i jeste namjera mojih kolega, da ovo lice bude uvijek nasmijeno. Hvala puno i srećan put. Poštovani gospodine ambasadore, poštovani predstavnici američke ambasade, uvaženi predstavnici medija, Nakon vijesti da je kolegijom Europske komisije 15. jula prije nepomu nedvju dana predložio da i Crna Gora bude jedna od zemalja koja će se od 1. januara 2010. godine naći na pozitivnoj šengen listi, evo još jedne dobre vijesti za građane Crne Gore. Od danas građani Crne Gore moći će da apliciraju i da bi u vizu za ulazak u Ameriku ovdje u Američkoj ambasadi u Podgorici. Ovo je još jedna potvrda uspona partnerskih tradicionalno prijateljskih odnosa između Crne Gore i Sjednjih američkih država, još jedan gest uvažavanja američkog naroda i američke vlade prema mladoj crnogorskoj državi i njenim građanima. Ja zahvaljujem ovom prilikom Vašingtonu, zahvaljujem ambasadoru Moru i njegovom timu na svesrednom zalaganju da se što prije stvore uslovi za otvaranje američkog konzulata ovdje u Podgorici. Ambasador Moore vrlo često posjeća na istorijska fakta 
u našim prijateljskim odnosima. Dozvolite da i ja danas ovom prilikom posjetim na neke istorijske događaje. Prvi put diplomatski odnosi između Crne Gore i Sjednih američkih država uspostavljeni su 30. oktobera 1905. godine, kada je prethodnik ambasadora Mura, oponomoćni predstavnik Sjednih američkih država, ministar John Jackson, predao okretitivna pisma knjazu Nikoli na Cetinju te godine, a do 1921. u Crne Gori je radilo ukupno šest američkih predstavnika. U kratkom periodu, nakon Prvog svjetskog rata, kada je Crna Gora bila faktički izbrisana sa geografske karte Evrope, u Crnoj Gori, u Americi su radila do te godine četiri zvanična predstavnika. U stvari, najbolji predstavnici Crne Gore u Americi bili su crnogorski iseljenici. Mnogi od njih su i prije sticanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. godine radili u rudnicima zlata u Kaliforniji i Luizijani i oni su bili pravi tumači crnogorskih interesa kao što su i danas mnogi crnogorski građani pored naše ambasade u Washingtonu generalnog konzulata u New Yorku pravi predstavnici savremene Crne Gore. U pravu su naši poznati istoričari Živko Andrijašević i Šerbo Rastoder koji u svojoj knjizi Crna Gora i velike sile kažu da su crnogorci prije otkrili Ameriku nego što je Amerika otkrila Crnu Goru. Samo u periodu od 1903. do 1908. godine iz Crne Gore se uselilo u Ameriku 25.000 ljudi što je predstavljalo 10% tadašnje ukupne crnogorske populacije. Mlada, savremena crnogorska država Najmlađa članica Ujednih nacija, OEPS-a, Savjeta Evrope, danas je prepoznata kao faktor mira i stabilnosti u regionu, uvažena u Evropi i svijetu. Zemlja iz koje se sve manje odlazi na rad u inostranstvo, ali i zemlja iz koje se sve više putuje po Evropi i svijetu da bi se sticala nova znanja i iskustva radi valorizacije crnogorskih prirodnih i ukupnih potencijala. Posjetio sam na ta vremena kako se odlazilo u Ameriku. Crnogorci su tada u Ameriku ulazili preko ostrva Elis. Tamo su dobijali propusnicu i siguran sam da u bogatoj dokumentaciji tog centra za oseljavanje postoje činjenice i o naseljavanju crnogoraca u Ameriku koji će zaintrigirati i zainteresovati crnogorske istraživače i istoričare. Današnje generacije crnogoraca Zadašnje generacije crnogorskih građana ne moraju preko ostrava Jalis ulaziti u Ameriku, već mogu aplicirati ovdje u svojoj američkoj ambasadi za ulazak u Ameriku ovdje nedaleko od dvorca Njaza Nikole. Od danas Amerika koja je bliski partner i prezident Crne Gore nam je još bliže, ali ovo nije posljednji korak, mi smo kod naših američkih prijatelja već izrazili interesovanje da se Crna Gora nađe na listi zemalja čiji građani mogu bez viza ulaziti u Ameriku. Ja vjerujem da taj dan nije daleko i da će uskoro crnogorski građani moći ulaziti bez viza i u ovu veliku prijateljsku zemlju. Hvala vam još jednom i sve vas podravljam. Hvala mi još. Ambassador Moore